着。哎，干什么？都别动！我们在抓杀人犯。我们不是杀人犯，放我们过去。你们手里拿着枪，还说自己不是杀人犯？把枪放下！放下！快快快，快撤！同志你好，我叫刘德明，南京情报站的地下人员。叛徒张赫出卖了我们，一定要抓住他呀！好，好，好，先不要说这个了，这里不安全，有什么事等回去再说。把他带回去，快！不许动！把武器放下！放下！放下！嗯。你不应该这样称呼我，这严重违反组织纪律。啊，抱歉，我必须再次确认你的身份。你就是我们的敌后英雄，晴天，代号浪，对吗？
对，是我。你好，我是这次行动的总指挥鲁克。首先，我代表党组织，感谢你对我们的帮助，我们才能救出这么多的同志。隐藏在北洋政府内部的同志，早前给组织送出消息，说督办处的人要枪杀他们。这个时候，我们要接到徐俊凯同志发出准确的地点，所以在这里提前做了准备。青年同志，组织让我通知你，你的潜伏任务圆满结束，请你跟我归队。我知道，但是我还不能查。为什么？卢克同志，北洋军队正在向这里快速移动，是军方的增援部队。我必须跟他们走。可之前我看见你向行刑队的人开枪，也许逃跑的人也看见了，他们会击穿你的。不会的，他们都忙着保密，根本就不会注意到我做了些什么。青天同志，我的任务是带你一起撤离，你的任务是配合我的下一步行动。你说什么？咱们听着，掩护这位同志向南移动，其他人撤。是是。报告，什么事？发现军阀有一个活口，但是受伤了，怎么处置？他现在是我们的俘虏，带着他一起走。是。枪毙！你们还有什么脸回来？总长啊，我不顽强抵抗，实在是革命党人数众多，我们什么人数众多？革命党的地下组织有那么多人吗？你这是科学的狡辩！蔡总长，革命党是在暗处袭击，我们当时人手不够，当时我们正在。同时出现在刑场，一定是有人走漏了风声。好，好极了，好极了。我们现在内部不但有肃查局的眼线，还有革命党的谍报人员。告诉我是谁？告诉我是谁？是谁？是是是是是是。呃，总总总总长，我们一共出去三组带队的。这活着的都回来了，还有被革命党地下组织击毙的，那那剩下没回来的，那恐怕就有问题了吧？来人，把魏副城所有相关资料都拿过来。他们都是各个领域的高手，这是他们的相关资料。他叫黄小丹，二十二岁，人虽然年轻，但在通讯和密电码方面，在民间却是顶尖高手，没有他破译不了的密码，而且还能利用相关材料，在短时间内迅速组装电台。江湖人送绰号“千里客”，一身好武艺，是功夫世家，十几个壮汉都无法近身，特别是飞毛腿的功夫，更是令人叫绝。据说，就连四个轮子的汽车，他都能追上。难道他还能飞上天，比飞机的速度还快？确实有夸大的成分，但是近身肉搏、擒拿格斗，绝对是我需要的人选。嗯，挺漂亮的。他叫朱梦桐，三十一岁，猎户出身，本地人，是百发百中的神枪手。
最难能可贵的是，长枪短枪，猎枪步枪，在他手中都使得游刃有余。我不想对您有所隐瞒，这个朱梦桐，他是我的情人，还请您不要把这事儿透露给别人。<笑>我就知道，这两个女人当中肯定有一位跟你关系不一般。<笑>没关系，男人嘛，这种事情很正常。谢谢署长。不过、啊、你的办事效率还是很高的，在这么短的时间就把江湖奇人全都挖出来了。黑沙帮破坏力极大，为保国之安危，属下不敢有丝毫怠慢。很好，上方早就有训示：江山一旦打下，警察比军队更为重要。我们应该成为国家生死存亡的支柱，绝不让破坏分子在南京站住脚。嗯，嗯。哦，他叫魏。啊，不用介绍了。只要是你挑中的人，我都认可。赶快让他们行动，干活吧。是，山野阁下早就跟我说过，革命党已经渗透到黑沙帮内部，他命令我找出这个人，没想到竟然是你，金泽一郎，你不要中了他的离间计。使用离间计的人是你，你一直想私下里跟沈梦丽接触，被我当面拒绝，这难道你忘了吗？那个沈梦丽肯定不是革命党，她就像一张白纸。我真不知道他是怎么加入北洋外务督办处的，金泽少佐，不如你把他交给我来审问吧。我知道你曾凡博贪图美色，但凡有点姿色的女人都逃不过你的手心，但是绝不该在这里动这个心思吧？因为我的阻拦，你无法和他串供，于是你就模仿蔡万生的笔记，利用秦天先后毒死了蔡万生和魏福成，好让我相信他们就是革命党。难怪你会追到这里，你不是来抓什么革命党的，也不是怕秦天逃跑，原来你是来保护孔令宇的。金泽一郎，你就是一个小丑，别再用你的猪脑子分析了，别被他们给骗了。我是小丑，难道当初不是你让曾思佳勾引秦天的吗？然后把他绑架到宿查局，要挟他成为你的眼线，深入到蔡万生身边给你提供情报的吗？你看他干什么？你承不承认这都是事实？你一直在利用秦天为你打探我们日本国和北洋政府的军事机密，然后向革命党提供情报。好在我已经从曾思佳那里得到了证实，秦天他是一个亲日分子，他一心想为我们日本军部做事。现在，他的枪口对准的是革命党，孔令宇的枪却不指向你，而你却将枪口对准了我。证据确凿，你就是那个隐藏最深的革命党，敢诬陷我，我打死你
，我没有救。等等等等，那我就是想一时的福利，快快去抓苦力。好，我打上了他的腹部，他跑不远。快。金泽少佐，被潜伏在我们身边的革命党谍报人员孔令宇射杀。孔令宇现在受伤在逃，全面搜索腹部中枪的人，一定不能让他逃出闽南。还不快去！是。码头，你一直跟我到这里，说，为什么跟着我？你是三道湾的张老大对吧？是我，你什么人？沈梦丽让我来找你。
，为什么要把我的床放在屋子的正中间？如果你想逃跑，窗外的狙击手会开枪打死你。革命党孔令宇呢？抓到没有？你真的打伤了他的腹部吗？我的人没有找到腹部受伤的。我救你的时候，你难道没看到吗？我确定无疑，那他就是早登船逃跑了。我相信，他也没有掌握什么重要情报，对吗？你这话什么意思？我怎么知道他都掌握了些什么？只有他自己才能给你答案。如果抓不到他，连我也洗清不了罪名。金泽一郎呢？他还活着吗？很遗憾，金泽少佐已经死了，是被你开枪打死的。你说什么？我没有。你有？是你今天开枪，打死的日本军部高级军官，要让日本人知道，你就死定了。哦。是你杀的他，因为他知道，你利用我给你当苏察局的眼线，去搜集情报。同时，你害怕被日本军部知道。当时我这个身份，并不可靠的北洋军官，已经无限接近日军军部制定的绝密烈焰计划。你怕会因此受到惩罚，所以才再增加祸给我的，对吗？我会告诉所有人，所有人。我不仅会告诉山野阁下，你就是革命党，是你杀掉的日本人。我还会向革命党那边散出消息，说你是亲日分子。你要知道，人证物证我全都有，还有。在这段时间里，你始终跟黑沙帮的人在一起，没有人能够证明你的清白。而革命党那边会认为你是卖国贼而除掉你。至于日本人，你说他们是相信我还是相信你？原谅你出卖我的事情，而且，你供出我的所有记录，我已经全部都销毁了，没有任何证据能够证明咱们两个之前私下见过面。你的一面之词，只会给自己招来杀身之祸。赵建波，你太卑鄙了！我是在教你如何生存下去的手段。这么说，你承认你自己是赵建波了？为什么这么做？为什么这么做？因为你在战场上抛弃了我。你们没有人承受过我的痛苦，我要让你们一个个的加倍偿还给我。还有。因为你在我最爱的女人面前动手打我，让我失去了尊严信誓旦旦的秦天，如今也在出卖自己的良心。他知道了会怎么样
，其实你跟我一样，一直喜欢着他，对吗？我跟你不一样，你也只能偷偷摸摸的喜欢他，而我是正大光明的爱他。总有一天，我会找到他，让他成为我的妻子。也许你真能找到他。我的内线发来情报说，有关孔令宇在南京警署的姐姐祝梦桐，倒跟彭玉华有几分相似。一旦是他，就怕到时候你不敢向他表白。哼，不要惦记他了，也不要想着怎么去找孔令宇了。赶快把身体养好，等着接受训练吧。训练？什么训练？你不会忘了跟我之间的约定了吧？受训之后，你这个操炮手要帮我去完成能令我飞黄腾达的任务。不过我告诉你，如果你敢向任何人泄露我有黑沙帮的身份，我就杀了你。今天开枪射击孔令宇，又舍身去救曾帆博的举动，让曾帆博认定秦天不会是革命党。至此，秦天终于逃离了虎口。他知道，不管自己的训练过不过关，敌人都会派他去执行烈焰计划，因为曾帆博视他为眼中钉、肉中刺，再也不会让他活着出现在这里。而这，也正是长期以来秦天精心布置出来的局面。但是曾反驳的内线却能把祝梦桐的身份了解得如此清楚，这让他感到异常震惊。他意识到，这个隐藏的内线将会是致命的敌手，必须挖出他。为了彻底粉碎敌人的烈焰计划，沈梦丽。宋瑶同志已经为此付出了生命，孔令宇能否平安抵达南京也是未知数。秦天深知，自己只负责 B 计划，能否抓到持有微型炸药的黑沙帮成员，才是关键一战。而 A 计划的方案，曾凡博是绝对不会向他透露的。现在已是万事俱备，致歉东风。听说你的炸药已经研制成功了，这么小，能有用吗？什么叫微型炸药？想要大的，就不应该找我。还挺幽默。东西我已经做出来了，我要见我女儿。我们还是先见识见识。他的威力吧。准备完毕潜伏人员，烈焰计划全面启动。这是组织刚刚从上海发来的电文。四月十二日凌晨，国民党军队命令青红帮冒充工人袭击上海工人纠察队，又命令军警占领上海总工会，逮捕和枪杀工人群众。近日，上海十万工人举行抗议游行，在宝山路遭到蒋介石集团军队密集射击。
蒋介石发动了反革命政变，开始了清党反共的大屠杀，组织要求我们保护好自身安全，入形势危急，可以放弃任务。敌后小组成员全部撤退到大后方。回电。浪花淘金小组坚决要求留在南京，直到胜利完成，当组织交给的任务。三、二、三、四、四、二、三、一，幅度大一点。谢谢，我们配合的还不太成熟，什么时候单独再练练吧？好啊，晚上呗。你看晚饭后怎么样？没问题。我发现你从不外出，除了排练，就是在宿舍里看书。要不下午休息的时候，我们出去走走，呼吸呼吸新鲜空气好吗？算了吧，我皮肤敏感，一见到风就会起疙瘩。再说了。我们应该把时间都放在排练上，你觉得呢？这还用说？那是当然了。徐小曼，你的电话。哎，来了。给。哎。喂，你好。沙溢，是我。线路安全吗？安全。你是珊瑚。除非你还记得我，我还以为你整天歌舞升平，忘了自己是干什么的了。我问你，我交代给你的任务办得怎么样了？正在进行中。你一定要给我抓紧了。好，我知道了。还有什么指示？您说什么？让我跟他一组负责监视黑沙帮的人？怎么？你有什么想法？也没什么想法。您不是说他还在审核期吗？我没想到这么快就让他参与工作了。哎，这么说，赵天他通过审核了？不能这么说。审核工作一直没有停止过，但是，只要让赵天闲下来，也就意味着他会脱离我们的视线，所以我才让他跟我们一起行动。而且我认为，在工作中，你可能会对他有一个全方位的认识。你说呢？那倒是。有没有什么需要我特别留意他的地方？这就需要你的独立判断了。我只要求你一点：任何事情，注意保密制度。现在的形势异常危急，有什么情况，及时汇报。是。现在的情况和之前大大不同了。您还确定要把赵天留在我们身边吗？如果他是……如果他不是我们的人，我认为现在这种形势下，他更不可能去告发我们。正相反，如果他是敌人，你不觉得此时会更加有利于他展开行动吗
。明白了，如果他想利用我们，那我们正好也可以利用他。嗯。局总，这是蔡万生生前留下的有关烈焰计划的相关资料，全部在这儿。始至终，都在革命党的身边。嗯、你们派几个人没关系，不过山野阁下这回说了，所有的人都得听从蛇退的命令。这回我说了算。方式，告诉他，如遇紧急情况，撤退由他调遣，并让他开始清理一切可疑人员，为烈焰计划扫清障碍。撤离之前，我们已经通过其他渠道掌握了他所有的情况。他动了，我们跟上。
。喂，我徐俊海。大哥，你要的东西断货了，我们得多等几天。好，那就找个客栈先住下。如果钱不够，就给我打电话。那边现在正是多雨的季节，注意，不要感冒生病。放心，我们已经买好雨伞了。老徐怎么说？让我们注意安全，一定等他们出现。已经三天了，还不见他们人影。说实话，我有一种不祥的预感。这样，你跟大个子去街头，我到第一联络点去看一下。凌雨，晴天，你们究竟在哪里？可千万不要出事。抱着他，还敢胡言乱语！我告诉你，今天已经输了。胜负不在嘴皮子上，要看最后的结果擒拿和格斗不是一般人短期就能练成的。你悟性虽然很高，但是存在漏洞。如果对方手里也有枪的话，你就死定了。这个时候靠的是判断和速度。像这样，看到了没有？你还需要多加练习。哼，下一个。老罗，嗯，我想去方便一下，可以吗？去吧。十秒零八，还差着点意思。说点什么吧，你一而再、再而三的试探我，我都能理解。但我觉得你应该找个聪明点的人，像李刚这样的货色，只会耽误你的前程。孔令宇倒是聪明，可惜他是革命党，不但逃跑了，而且还躲开了追杀他的人。什么意思？他还没死。你就这么希望他死吗？我以为你想亲手杀了他呢。
这算是你交给我的额外任务吗？愿意接受吗？可以，让你的内线给我提供他的行踪，我一定会杀了他。一上来就跟我说内线，你就这么想知道他是谁吗？他是谁不重要，重要的是要想获得准确的情报，就应该隐藏在革命党的内部，而不是在外围获得不靠谱的小道消息。就像我隐藏在你和蔡万生身边一样，只有这样，才能完成任务。可是你的情报，有的，已经被孔令宇窃取了。你说什么？在撤离南京之前，我手上有份机密情报被窃取了，导致北洋部队被国民革命军全部歼灭。蔡万生那边也一样，他手上的情报也被窃取了。我认为。这些都是孔令宇干的。说实话，我不相信他有这么大的能耐，而且我认为孔令宇……千万不要跟我说什么他不会从你口中得到任何情报这样的话。我现在甚至认为，我在南京的秘密仓库被蔡万生捣毁，也是孔令宇干的。而且，他是你从江防要塞带出来的人。我说了，不是我带他出来的，是魏福成干的好事。可他毕竟是你的人，所以他跟我一样，在你赵建波的眼中都应该被彻底的除掉，是吗？我让你知道了我的身份，并不是说你可以随便喊我的名字。你们黑哨帮所有人的名字。永远都见不得光，是吗？你的玩笑，开错了对象。不过，既然孔令宇是革命党，我就一定会杀了他。不用你来刺激我。我知道，这是作为他的长官最大的耻辱。所以到时候让你的内线给我提供他的行踪，我会亲手杀了他。我的内线。一定会给你提供最准确的情报。不过，一旦黑沙帮的人失手了，还请你遵守你现在的诺言。我会的。废物，你是怎么做事的啊？管好那些操帮手，给我滚！曾思佳手底下的那几个女孩。你见过吗？进来，快点！你们不是吵着要见我男朋友吗？喏，今天他来了。既然人都来了，不如我给你们姐妹几个拍几张照片吧。笑一笑。见到是见过几个，但是并不熟悉，怎么了？没怎么。我只是听曾思佳跟我说，你好像见过他们。说起他，我倒想问问，其实曾思佳根本就不是什么你的表妹，她是日本人，对吗？见鬼！没想到他居然真的是日本人，太意外了。你错了，他是中国人，你们完全可以在一起。行了，别再骗我了，你无非是想利用我和他的关系，继续给你提供准确的情报。对吧？我完全没有必要骗你，曾思佳是个中国孤儿，本名叫做刘玉。日本军部的人在他很小的时候就把他带到了日本的本土，对他进行了特殊的培训。他始终都不知道自己的身世，一直认为自己是个日本人。完全相信我。好了，不说他的事了，说说他手底下那几个女孩吧。我很奇怪啊，在撤离南京之前，他们就都已经藏好了，为什么最后还是让革命党盯上了？我听不明白你这句话是什么意思。
，你怀疑是我出卖了他们，是这样吗？你不应该说是孔令宇吗？为什么是你？因为我去见曾思佳的时候，从来就没有带上过孔令。你现在跟我说这个，你觉得我会怎么想？今天，泄愤遗书啊，不是针对你，是每个执行任务的操跑手都要写。再次紧张起来，要么是孔令宇为了掩护自己的身份，故意透露给敌人的；要么就是赵建波的内线提供的。如果是后者，说明这个人已经渗透到组织深层当中，这将会带来更加致命的危害。但他目前已无法与组织取得联系。只能期盼孔令宇能早些把情报送回去。此刻的秦田，唯一能做的，只有等待。我等你很久了，什么重要文件还要我亲自来取？总长说我们这里有个人打算长期隐藏下去，他有个哥哥在你们部门，这是他的资料。为了安全起见，上面决定把他调到别处去，请你查验。哼，我知道他弟弟是谁了，不就是那个连枪都打不准的赵明吗？哼，你们外务督办处的人派这种废物去干活，就不怕坏事？你这么说话就不讲道理了吗？怎么着，打不准枪就是废物了？他又不是作战部队的，会开枪就行了。那他打算藏在哪儿？就在南京，我准备让他开一家安康绸缎庄。先生您好，需要点什么布料？你们这儿都有什么料子呀、啊？我们这是南京城唯一的手工老店，品种和花色应有尽有，您随便看看。手工老店啊？你们老板怎么称呼？他叫赵明。哦，是这样，过两天是我老娘六十大寿啊，到时候我打算给他老人家做一件像样的衣服，必须纯手工制作，所以我想跟你们老板好好聊聊。能麻烦你帮我叫他一下吗？哟，真不凑巧，我们老板不在，晚上才能回来。要不，您留个姓名和联系方式，到时候我让他联系你。不必了，那麻烦你跟他打声招呼，我明天再过来，请他务必等我。啊、哦，那好吧。嗯，先生您慢走啊。经我们调查，鸽子回巢地点在安康绸缎庄，就是这里。老板叫赵明，男，三十八岁，河北保定人，现系安康绸缎庄老板。据调查显示，赵明也是在民国九年进入的直系军阀内务肃查局，之后不知因什么原因离开那里，随后成了安康绸缎庄的老板。
至于赵明的上线是谁，和马丽有什么直接的关系，我们目前还不清楚。汇报完毕。事不宜迟，今晚就进行抓捕。还是不敢进去，别回头又有人说我违反纪律。你这是在跟赵天较劲吗？你不去算，我自己去。哎，哎，你等等我。前面的人站住！转过身来今天白天，有一名男子曾来这里要求见老板赵明。根据伙计的描述，这个人就是高天放。什么？高天放要见赵明
。怎么样，抓到那个人了吗？但是我可以肯定，他就是之前那个逃跑的北洋军官高天放。怎么搞的？你们三个人还能让他给跑了？可真行、啊。跟你们说的很清楚，原地待命，原地待命。为什么不听呢？就这样都进来晚了，原地待命，那有什么好结果啊？现在的结果是让高天放跑了，我们扑了个空，还让部署两天的工作计划一无所获。那不是特殊情况吗？我们谁也不知道高天放会到这里来啊！你这是狡辩，黄小丹，你这是无组织、无纪律的表现。谁让你们擅自行动的？是我。什么是你啊？好汉做事好汉当，是我的主意。这时候充什么好汉？黄小丹，你这是极端的冒险主义。你怎么能这么说我呢？难道我说的不对吗？好了，不要再争执了。这件事，黄小丹做的确实不妥。既然行动是由赵天全权负责指挥，你们就应该无条件的服从他的命令。对此事，黄小丹要认真做出书面检查。从现在开始，赵天担任行动科科长一职，命令即刻生效。是。是。从高天放抢夺电讯设备，到他。想跟赵明联络，说明高天放急切的想把情报给黑沙帮组织送出去，坚决不能让高天放得逞，一定要在最短的时间内把他抓获。嗯，黄小丹，尽管你犯了错误，但这个任务从现在开始，你要全权负责起来，再不能有任何闪失了。是。但是探长，李家富的情报准确吗？高天放真的是黑沙帮的人？你可以质疑我的功夫，但请不要质疑我的情报，好吗？黄小丹，这句话你说的确实有些过分。哦，对不起，小丹。有些情报，不是你们这些人能搞到的。走，快点啊！这儿擦一下。哎，老张，你哪儿？别放那边去。喂，哪位？喂，请问是李家福吗？喂，喂，小曼，是你啊！我都多久没有你的消息了？怎么，我不跟你联系，你也不知道主动约人家出去玩，非要让我先给你打电话呀？不是，上回打电话，你不是说整天忙着排练演出吗？我就没敢打扰你。怕都是借口吧？你是不是不想再跟我交往了？没有没有啊，我最近也挺忙的。其实，其实我也挺想见你的。是啊，我们从认识到现在，总共没见过两次面，一直都是在打电话。不过，你要真想见我，现在倒是有一个机会。好啊，我现在正好有空，我去找你。不是现在。是这样的，今天晚上七点，我们在公园露天剧场进行连排，庆祝南京国民政府成立。你要是有时间呢，就来看我们演出吧。然后我们晚上一起吃个晚饭，你看可以吗？好的，我一定准时到达。晚上见。再见。
们先回去吧。是。高天放抢夺电讯设备，到他想和赵明联络，说明高天放急切的想把情报给黑沙帮总送出去。这个人真的来过这里吗？呃，对，没错，就是他，来我这儿买了一大堆零件和专业设备，我刚刚给他送完货回来。太好了，他住在哪里？哦，我这儿有记录，你看在这儿。谢掌柜的，哎，不客气。哎，小丹，你在这里办案，我刚好路过这儿，正好看到你。我这回可没擅自行动啊，没犯什么极端的冒险主义吧？哎，小丹，你还在生我气啊？工作归工作，生活归生活，这两者可不能混为一谈吧？当然不能，现在是工作时间，请问您有什么事吗？<笑>我，我也没什么事，我就是想过来看看。能不能帮上你什么忙？有没有发现有关高天放的线索？我探长的指令很清楚，这个案子由我全权负责。如果没有别的事情，那我先走了。哎，小丹，你别这样行吗？你真的是误会我了。我可以向你解释，我。我他刚才拿走了什么？啊，一个客人的住址。你记得地址吗？你们是小两口对吧？我一看就知道你们闹别扭了。哎呀，这俗话说得好，夫妻之间床头吵床尾和，有什么事儿要互相谦让着点儿，你说是不是？能否给我地址？哎，你看看，你跟我还要什么地址啊？你赶紧去追他呀，找他呀！我这是给你们俩创造机会呢，你这都看不出来。您误会了，我们不是夫妻。我在办案，请你把地址。这就是你的不对了啊！你这么大小伙子，怎么能这点度量都没有呢？妻子是什么？不是用来吵架的，是用来心疼、用来呵护的。我跟你说啊，我跟我妻子结婚都快十五年了，每次吵完架，最后都是我哄她、疼她，哄着哄着自然就好了。夫妻嘛，两个人在一起也不容易，知道吧？你不要，哎，哎，别走啊！没说完就走了。真是太没礼貌了。